papaano ba pinakitunguhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang iba't ibang tao na nakapaligid sa kanya? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajma'in ama ba'd. Uh, ako po ulit ang inyong kapatid sa Panampalatang Islam na walang iba kundi si Alimuddin Onofre Elias. Welcome to my channel. Uh, sa lecture na ito ay ating itatalakay ang isang katanungan. Ang tanong, ano ba ang dahilan kung bakit kinakailangan nating sundin at kung bakit kinakailangan nating pamarisan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So narito po ang anim na puntos kung bakit natin kailangan sundin at kung bakit natin kailangan pamarisan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, Sinusunod natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ginagawa natin siyang halimbawa na dapat pamarisan sapagkat ang kanyang buhay ang pinakaperpekto at ang pinakaganap na buhay. Pinili ng Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam batay sa kanyang kaalaman, batay sa karunungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinili siya sa lahat ng tao. Sa gayon, dapat nating malaman ang tungkol sa kanyang mapalad na buhay na ginabayan at itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala upang marahil ang kanyang pamumuhay ay maging isang parol, maging isang lighthouse, maging isang tanglaw para sa atin bilang mga mananampalataya at isang sanhi ng kaligtasan para sa ating umma, para sa ating nasyon. Pangalawa, dahil sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan nating sundin ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at gawin siyang pamarisan dahil ito ay ipinag-utos mismo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da'udhu billahi minas shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira katiyakan para sa inyo o kayong mga mananampalataya sa mga sinasabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa kanya mga ginagawa sa kanya mga kaugalian ay mabuting halimbawa na dapat ninyong pamarisan na dapat ninyong sundin na kung kaya magpakatatag kayo sa kanyang sunna panghawakan ninyo ang kanyang sunna dahil ang sumusunod lamang at gumagaya nito ay ang sinumang naghahangad na makatagpo niya ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang mabuting gantimpala sa kabilang buhay at palaging pumupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang surah na ito, Matagman Surah Al-Ahzab, chapter 31, verse 21 na banal na Quran. At tayo ay binigyan ng babala mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa pagsuway sa kanyang propeta sallallahu alayhi wa sallam. Kanyang sinabi, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُسِبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ At mag-ingat ang mga yaong lumalabag sa utos ng sugo ng Allah na dumating sa kanila ang sakuna o di kaya ay dumating sa kanila ang matinding parusa sa kabilang buhay. So ang ayan na ito, ay matagpuan sa Surah An-Nur chapter 24 verse 3 ng banal na Quran. Pangatlo, sapagkat ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na malaya sa mga pagkakamali. Malaya sa mga pagkakamali. Yun tinatawag na infallible, infallible. Dapat natin sundin ang propeta sapagkat ang kanyang buhay ay malaya at libre sa mga pagkakamali. Siya ay pinili ng Allah upang may ahatid ang kanyang minsahi at karapat dapat na sundin. Pinuprotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at siya ay pinangalagaan laban sa lahat ng mga pagkakamali. Kung sakaling nagkamali man siya dahil siya bilang tao, kasi ang pagiging infallible niya ay walang iba kundi ang tungkol sa tawhid, tungkol sa akidah, tungkol sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Asya infallible mula sa anumang malaking pagkakasala ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subalit, bilang isang tao dahil ang tao 
ay nilikha na kung saan ay ay hindi tinatawag na perpekto ika nga siya nakalimot siya yun ay kabilang sa pagkukulang ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang tinatawag na tao kaya kung sakaling siya ay nagkamali sapagkat siya ang propeta ng sallam ay ginamit ang kanyang pinakamahusay na paghuhusga na paghahatol sa mga kaso sa mga isyo kung saan hindi siya nakatanggap ng revelasyon hindi ito sinang ayuna ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanya itong itinawid. Kapag ang nagkamali man ng propeta salam, lalo pat may kinalaman sa tinatawag na rules, ika nga sa certain issue, hindi ito sinang ayuna ng Allah subhanahu wa ta'ala at itinutuwid ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ni Angel Jibril alayhi salam. Itinuturo kay, itinuturo, uh, kay, uh, ni Angel Jibril kay propeta salam kung ano yung dapat gawin bilang pagdutuwid sa pagkakamali na yun. Kaya naman, ang ganitong tao ay nagkakahalaga ng pagsunod, walang duda. Ang kanyang talambuhay ay nagkakahalaga ng pag-aaral at ang kanyang gabay at patnubay ay nagkakahalaga ng kaalaman at karunungan. Pang-apat mga kapatid, ang buhay ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay naglalaman ng napakalaking karunungan, naglalaman ng, naglalaman ng napakalaking kaalaman at aral. Dapat nating sundin ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sapagkat ang kanyang buhay ay naglalaman ng mahusay, naglalaman ng karunungan, naglalaman ng mahusay na karunungan, mahusay na kaalaman, malaking aral, maging sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya, may kinalaman sa kaugalian, may kinalaman sa gabay at patnubay, kapamaraanan at pagtitimpi sa paanyaya tungkol sa Allah at pakikibaka sa kasamaan at kasinungalingan. Panglima, ang pagsunod sa propeta ay kondisyon para sa paggamit ng pagkapanalo at tagumpay. Kailanman hindi natin makakamit ang pagkapanalo, ang totoong panalo at ang totoong tagumpay, maliban kung susundin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa kanya mga kasabihan, sa kanya mga pananalita, sa kanya mga kilos at sa kanya mga kaugalian. Hindi ba ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang talang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam at kaugalian ay isang halimbawa para sa atin? Kung gayon, siya yung karapat dapat na ating pamarisan at sundin. Pang-anim, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsisilbing halimbawa sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng cases, sa lahat ng isyo, sa lahat ng larangan. Subhanallah. Bilang isang tao, siya ay isang halimbawa ika nga sa kalagayan na bilang isang asawa, bilang kapatid, bilang isang propeta, bilang isang namumuno, bilang isang leader, bilang isang kaibigan, bilang isang judge at iba pa. Ginawa ng Allah Subhanahu wa ta'ala si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang halimbawa para sa atin. Nasundin siya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng kalagayan, sa lahat ng anumang kondisyon. At pag-aralan at matutunan ng talang buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay kinakailangan upang siya ay sundin at pamarisan walang duda. So, paano natin siya masunod mga kapatid kung hindi natin siya pag-aaralan? Paano natin sundin ang kanyang mga tinuturo, ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga ginagawa? Kung tayo ay salat sa kaalaman tungkol sa kanyang talang buhay. Kung ganun, narapat sa atin, suriing mabuti natin, ikangat pag-aralan, kung papaano ang pagsunod sa mga halimbawa upang mabatid natin kung papaano sundin ang mga halimbawa ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam kung papaano mo sundin ang kanyang sunna kung papaano maging halimbawa sa iyo ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam dapat nating malaman ang iba't ibang mga aspeto ng kanyang buhay walang duda ang kanyang talong buhay ang kanyang paninindigan at kabilang ang mga kaparaanan ng pakikitungo niya sa iba't ibang uri ng tao sa kabila ng iba't ibang kalagayan at katangian ng mga tao. So maraming salamat po. Ito yung anim na puntos at rason kung bakit natin kailangan sundin at kung bakit natin kailangan pamarisan ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, it's up to us kung tayo mag-aaral o hindi mag-aaral. So inshallah, Huwag pong kalimutan, ako po, uh, muli po, ako po ang iyong kapatid sa Panampalatang Islam na si Alimuddin Onofre Elias. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Cut. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel upang sa ganun ay lagi kayong update sa ating mga susunod na topic regarding sa eh, issue na ito 
kung papaano ang pakitungo ni Propeta masasalam sa lahat ng klase ng tao na nasa paligid niya. Upang tayo, upang tayo ay masundan natin siya at upang siya maging uh, mabuting huwaram para sa atin. So, maraming pong salamat. So, don't forget to subscribe our YouTube channel, Alimuddin Ilyas. And of course, to comment and like and share this video para sa ganun ay madagdagan ang kaalaman ng iba. So, barakallahu fikum. Allahu alam isa usman na kami. Hamdik asyadu wa la ilaha ila at asagfir ka tubulayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, see you on next episode. Thanks for watching, drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Alimuddin Onofri Ilyas. Thank you.
Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Alimuddin Onofri Ilyas. Thank you.